వెల్కమ్ టు ఆల్ దిస్ ఈజ్ వంక హరిబాబు మనం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ చేస్తున్నాం నాన్న ఆ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్ ఇంకే ఉంటుందంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అట్లాగే రేసెస్ పరుగు పందాలు ఇలా మూడు సబ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అందులో మనం ఇవాళ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్ ట్రైన్ మీద లెక్కలు నేర్చుకుందాం ఏది సార్ ట్రైన్ మీద లెక్కలు ఇప్పటివరకు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో ట్రైన్ అనే టాపిక్ కనబడింది ఆ ట్రైన్లో ఆ టాపిక్లో ఏం చేసామంటే ట్రైను అటు నుంచి ఒకడు ఇటు నుంచి ఒకడు మా వచ్చారు ఎక్కడ చోట కలిశారు ఇట్లా మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ ఇక్కడ స్పెషల్గా ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్లో ఒక ట్రైను ఇక్కడ నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్లో ఒక ఐదు రకాల కాన్సెప్ట్లు నేను నేర్పే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్రాసెస్ ఏ పోల్ మ్యాన్ అ ట్రీ అంటే ఒక ట్రైన్ ఏం చేసిందంటే ఒక మనిషిని దాటుకుంటూ పోయింది లేదా ఒక కరెంటు స్తంభాన్ని లేకపోతే ఒక టెలిగ్రాఫిక్ స్తంభాన్ని దాటుకుంటూ పోయింది లేదా ఒక చెట్టుని దాటుకుంటూ పోయింది ఎస్ అలాంటి సందర్భంలో ఆ ట్రైన్కి సంబంధించిన లెక్కలు ఎలా ఉంటాయి అలాగే ఆ ట్రైన్ రెండో కేసులో ట్రైన్ ఒక బ్రిడ్జిని దాటుకుంటూ పోయింది ఒక బ్రిడ్జిని ఒక ప్లాట్ఫామ్ని దాటుకుంటూ పోయింది ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఒక రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ మీద కాసేపు ఆగుతుంది ఆ ప్లాట్ఫామ్ దాటి ట్రైన్ మూవ్ అవ్వాలి ఓకే అప్పుడు కదిలినట్టు అట్లాగే ఒక బ్రిడ్జ్ ట్రావెలింగ్లో ఒక బ్రిడ్జ్ వచ్చింది ఆ బ్రిడ్జ్ దాటాలి అప్పుడు దానికి సంబంధించిన లెక్కలు ఎలా ఉంటాయి అట్లాగే డబుల్ క్రాసింగ్ అంటే ఒక చెట్టుని దాటింది అట్లాగే ఒక బ్రిడ్జ్ని దాటింది అలా రెండు రకాల క్రాసింగ్లు ఉంటే ఎట్లా అది థర్డ్ కేసులో నేర్చుకుంటాం ఫోర్త్ కేసులో డబుల్ క్రాసింగ్ డిఫరెన్స్ నాట్ గివెన్ అంటే డిఫరెన్స్ ఇవ్వలేదు దానికి సంబంధించిన డిఫరెన్స్ ఏదో ఉంటుంది అది ఇవ్వకపోతే డబుల్ క్రాసింగ్లో లెక్కలు ఎలా ఉంటాయి అట్లాగే రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే అటు నుంచి వస్తుంది ఇటు నుంచి వస్తుంది ఒక స్పీడ్తో ఆ రెండు దానికి సంబంధించిన రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి రెండు ట్రైన్స్ వెళ్తున్నాయి సేమ్ పార్లల్ పట్టాల మీద సో అలా రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది అని ఈ ఐదు కాన్సెప్ట్లు కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్ అనే టాపిక్ అయితే కంప్లీట్ అవుద్ది సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాసు దీనికి సంబంధించినటువంటి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు గుర్తుపెట్టుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఏమేం కావాలనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇప్పుడు ఇస్తా చూడండి ఎలా అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఫార్ములాస్ రాశారో చూడండి ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ జనరల్గా మీకు ఏ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలని ఇప్పుడు మనకి డిటిఎస్ ఈ ట్రైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ సంబంధించి డిటిఎస్ ఇది తెలుసు కదా మీకు డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ ఒప్పుకుంటావా డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ అవునా రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అదే టైం కావాలనుకో టైం మూస్ అయ్యండి డి బై ఎస్ సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అవునా అలాగే స్పీడ్ కావాలి ఎస్ మూస్ వేయండి అంటే ఎస్ మూస్ వేస్తే డి బై టి సో ఈ దీస్ త్రీ ఆర్ ద మెయిన్ ఫార్ములాస్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అవునా అంటే దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాలము ఇంటూ వేగము అంటే కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి అంటే డిస్టెన్స్ దూరము బై వేగము అంటే వేగము ఈజ్ ఈక్వల్ టు దూరము బై కాలము అది తెలుగులో సో ఇవి బేసిక్ రైట్ సో ఇక్కడ రాసాం మనం డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అట్లాగే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అట్లాగే మీకు తెలుసు ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంటుంది అవునా మీటర్ పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మన దేంట్లో ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ పెద్దది అంతే కదా కిలోమీటర్ అవర్ పెద్దది మీటర్ పర్ సె సెకండ్ చిన్నది సెకండ్లు చిన్నవి అవర్లు పెద్దది కిలోమీటర్లు పెద్దది మీటర్ చిన్నవి దేంట్లో మార్చాలో దాంతో మల్టిప్లై చేయి అని చెప్పారు అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి ఒకటి ఐదు బై పద్దెనిమిది ఇంకోటి పద్దెనిమిది బై ఐదు దీంట్లో ఇది స్మాల్ కిందన ఇది స్మాల్ ఇది బిగ్ ఎందుకు పద్దెనిమిది బై ఐదు ఇది బిగ్ న్యూమర్ అడ్రస్ చూడండి చాలు ఇప్పుడు నువ్వు పెద్ద పెద్ద కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి మార్చాలి అంటే దీంట్లోకి మార్చాలి కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి మార్చాలంటే పద్దెనిమిది బై ఐదుతో మల్టిప్లై చేయి ఒక మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి మార్చాలంటే పెద్ద దాంట్లోకి మార్చాలి పెద్ద దాంట్లోకి మార్చాలి పెద్ద దాంతో మల్టిప్లై
ఫైవ్ ఎయిటీన్ బట్టి మల్టిప్లై చేయి ఇది విషయం రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు గత క్లాసులో కూడా నేర్చుకున్నారు రిలేటివ్ స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో కనుక వస్తే అంటే అటు నుంచి ఒక ట్రైన్ వస్తుంది ఇటు నుంచి ఒక ట్రైన్ వస్తుంది ఈ రెండు ట్రైన్స్ ఇట్లా జరుగుతున్నాయి ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి ఆ రెండింటికి సంబంధించిన ఒక రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏంటంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో కనుక వస్తే అప్పుడు నువ్వేం రాస్తావు ఫార్ములా ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ స్పీడ్ వన్ ప్లస్ స్పీడ్ టూ అని రాయాలి కదా అట్లాగే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఒకవేళ సేమ్ డైరెక్షన్లో రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఇది ఇటే వెళ్తుంది ఇది కూడా ఇంకో ట్రైన్ కూడా ఇటే మూవ్ అవుతుంది రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో కనుక మూవ్ అవుతున్నట్లయితే అప్పుడు నువ్వేం ఫార్ములా రాస్తావు ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ అని ఫార్ములా రాస్తావు ఓకే ఇక్కడి వరకు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నవే సార్ కొత్తది ఏంటి ఈ కొత్తది కింద ఉందన్న ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకో ఒక ట్రైన్ గనక ఒక ట్రైన్ గనక ఒక ట్రైన్ ఇలా ఒక ట్రైన్ ఉంది ఇవి ఇదే ట్రైన్ కనబడదు కదా మనకి ఈ ట్రైన్ గనక ఈ ట్రైను ఇలాంటి ట్రైను ఇలా భోగిలతో ఉన్నటువంటి ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక ఒక చెట్టును దాటింది ఒక చెట్టును దాటింది ఒక ట్రైన్ ఒక చెట్టును దాటడానికి అదే ఒక ట్రైను ఒక ట్రైను ఇక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉందన్న ఒక బ్రిడ్జ్ ఈ బ్రిడ్జ్ని దాటడం రెండు ఒకటే అంటావా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఆలోచించు ఇప్పుడు ఈ ట్రైను ఈ బ్రిడ్జిని దాటాలి ఈ ట్రైను బ్రిడ్జిని దాటాలి బ్రిడ్జిని దాటాలంటే ఎంత ఎంత ట్రావెల్ చేయాలో చూడండి ఇప్పుడు ఈ ట్రైను ఈ ట్రైన్ ఇప్పుడు ఈ బ్రిడ్జి స్టార్టింగ్ పాయింట్కి ఎక్కిందండి ఇక్కడికి ఎక్కింది బ్రిడ్జి మీదకి దీని మీదకి ఎక్కింది అవునా అంటే దీని ఫేసు ఏదైతే ఫేస్ ఉందో ఆ ఫేస్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఫేస్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్రిడ్జి మీద కరెక్ట్గా ఆ ట్రైన్ సరిపోయింది బ్రిడ్జ్ ఎంత ఉంది ట్రైన్ కూడా సరిపోయింది అవునా సరిపోయింది అనుకుందాం అనుకోండి బ్రిడ్జి మీద కరెక్ట్గా ట్రైన్ సరిపోయింది ఈ ఈ హెడ్ ఉంది కదా హెడ్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ అది కింద బ్రిడ్జి కిందకి దిగింది ఇక్కడ దిగింది ఇది దిగితే ఇప్పుడు ఆ బ్రిడ్జి దాటేసినట్టేనా కాదు ఈ ట్రైను మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి అంటే ఇక్కడికి రావాలి ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అవ్వాలి ఇది ఎండింగ్ పాయింట్ అయితే ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అవ్వాలి అంటే అప్పుడు ఈ ట్రైన్ బ్రిడ్జి మీద నుంచి కిందకి దిగినట్టు ఒక్క తలకే దిగితే కాదు ఇంజిన్ ఉంటుంది కదా అది ఒక్కటి దిగితే కాదు మొత్తం అన్ని భోగిలు దిగాలి అన్ని భోగిలు దిగాలంటే ఇలా ట్రైన్ మూవ్ అవ్వాలి అప్పుడు హెడ్ ఇక్కడికి వస్తే అప్పుడు దాని లాస్ట్ భోగి లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ అచ్చ వరకు వస్తుంది అంటే ఒక ట్రైను ఒక ప్లాట్ఫామ్ని కానీ ఒక బ్రిడ్జిని కానీ దాటాలంటే ఈ ట్రైన్ అసలు లెంత్తో పాటు ఆ బ్రిడ్జి లెంత్ కూడా కలవాలి అర్థమైందా బ్రిడ్జి ఒక రెండు కిలోమీటర్లు ఉందనుకోండి ట్రైన్ ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉందనుకోండి లెంత్ ట్రైన్ యొక్క స్టార్టింగ్ అంటే దాని యొక్క క్యా దాని ఏమంటారు ఇంజిన్ దగ్గర నుంచి దాని చివరి కంపార్ట్మెంట్ ఆ క్యాబిన్ వరకు ఉన్నది లెంత్ ఏదైతే ఉందో అది త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఒక బ్రిడ్జిని దాటాలి అంటే రెండు కిలోమీటర్ల బ్రిడ్జి ఉంది ఆ రెండు కిలోమీటర్ల బ్రిడ్జిని మూడు కిలోమీటర్ల ట్రైన్ దాటాలంటే ఎంత ట్రావెల్ చేయాలంటే మూడు ప్లస్ రెండు మూడు ప్లస్ రెండు ఐదు కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేయాలి అంటే ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ బ్రిడ్జి లెంత్ కలిపి ట్రావెల్ చేస్తేనే అది ఆ బ్రిడ్జి దిగిద్ది అర్థమైంది కదా బ్రిడ్జి దిగి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కాదు కదా ఈ హెడ్ ఒకటి వస్తే కాదు కదా హెడ్ ఒకటి వస్తే కాదు అంటే ఇంజిన్ ఒకటి వస్తే కాదు చి మొత్తం చివరి భోగి కిందకి రావాలి చివరి భోగి కిందకి రావాలి అంటే ఇది చాలా ఇది మూవ్ అవ్వాలి ఎంత మూవ్ అవ్వాలి ఇది ట్రైన్ ఎంత ఎంత లెంత్ ఉంది ఎంత మూవ్ అవుతుంది త్రీ కిలోమీటర్స్ మూవ్ అవుతుంది సో త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇది ఒక టూ కిలోమీటర్స్ మొత్తం ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ మూవ్ అయితేనే ఒక ట్రైన్ ఒక ట్రైన్ తన ప్లేస్లో నుంచి బ్రిడ్జ్ని దాటుద్ది ప్లాట్ఫామ్ని దాటుద్ది సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ట్రైన్ ఒక బ్రిడ్జిని క్రాస్ చేసింది లేదా ఒక ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేసింది ఒక సమ్ డిస్టెన్స్ ఉన్న దాన్ని క్రా క్రాస్ చేసిందని ఇస్తే అప్పుడు నువ్వేం చేయాలా ఆ ట్రైన్ లెంత్కి ఆ బ్రిడ్జి లెంత్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ని యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ట్రైన్ యొక్క ఎంత ట్రెస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఇది టోటల్ డిస్టెన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఒక్క ట్రైన్ ఒక బ్రిడ్జిని క్రాస్ చేయాలంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అంటే ట్రైన్ తన 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 లెంత్ ఎంత ఉందో అంత లెంత్ని ట్రావెల్ చేయాలా అలాగే బ్రిడ్జి కానీ ప్లాట్ఫామ్ కానీ ఉంటే ఆ లెంత్ని కలిపి ట్రావెల్ చేయాలా సో ఇది విషయం అర్థమైంది ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసులో ఇదే నేర్చుకుంటాం మనం ఏమని క్రాసెస్ ఏ బ్రిడ్జ్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ అదే కదా నేర్చుకునేది ఒకవేళ ఈ ట్రైను వెళ్తుంది మధ్యలో చెట్టు తగిల
అట్టకే ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఒక మనిషి ఈ మనిషిని తీసి దాటింది ఒక మనిషిని దాటుకుంటే వెళ్ళిపోయింది ట్రైన్ అప్పుడు అప్పుడు ఎంత ట్రావెల్ చేసేది దాని లెంతే ట్రైన్ లెంతనే ట్రావెల్ చేయాలి సో అప్పుడు కూడా జీరో అట్ట కాకుండా ఒక టెలిగ్రాఫిక్ పోల్ ఒక స్తంభం ఉంది అక్కడ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ పక్కన స్తంభాలు ఉంటాయి వరుసగా ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ కానీ టెలిగ్రాఫిక్ పోల్స్ కానీ ఉన్నాయనుకుందాం ఒక పోల్ ఉంది ఈ పోల్ దాటుకుంటే పోవాలి దానికి కూడా పెద్ద లెంత్ ఏ ఉండదు కాబట్టి అది కూడా లెక్క కట్టక్కర్లేదు అది కూడా జీరో అంటే ఒక ట్రైను ఒక మనిషిని కానీ ఒక చెట్టుని కానీ ఒక స్తంభాన్ని కానీ దాటినప్పుడు ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది అంటే తన దూరాన్నే ట్రావెల్ చేసింది ట్రైన్ లెంత్నే లెక్కలోకి తీసుకోవాలి అదే ఒక ట్రైను ఒక ప్లాట్ఫామ్ని దాటింది ఒక బ్రిడ్జ్ని దాటింది అంటే ఆ ట్రైన్ లెంత్తో పాటు ఆ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఆ బ్రిడ్జ్ లెంత్ని కూడా లెక్కలోకి తీసుకొని చేయాలి ఈ రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక రాసాను కనుక ట్రైన్ లెంత్ క్రాసెస్ ట్రీ ఆర్ మ్యాన్ ఆర్ పోల్ అప్పుడు డిస్టెన్స్ అంటే ట్రైన్ లెంత్ టీఎల్ఏ తీసుకోవాలి అదే ట్రైన్ లెంత్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ని ఒక బ్రిడ్జ్ని ఒక టన్నెల్ ఒక టన్నెల్ అంటే ఒక సొరంగం ఒక మధ్యలో ఒక ఒక సొరంగం ఉంది మధ్యలో ఆ సొరంగంలో దారేసి లోపలికి ఆ సొరంగంలోంచి వెళ్ళుది ట్రైను ఆ సొరంగం దాటి బయటికి రావాలంటే ఏం చేయాలి ఆ సొరంగం లెంత్ బయటికి రావాలి ట్రైన్ లెంత్ రావాలి సో ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ బ్రిడ్జ్ లెంత్ లేకపోతే ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ టన్నెల్ లెంత్ ఓకే అట్లాగే ఒక ట్రైన్ ఇంకో ట్రైన్ రైట్ ఇంకో కేసు ఏంటంటే ఒక ట్రైన్ని ఇంకొక ట్రైన్ క్రాస్ అవుతుంది అనుకుందాం ఒక ట్రైన్ ఇంకో ట్రైన్ క్రాస్ అవుతుంది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందంటే ఈ ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ ఈ ట్రైన్ లెంత్ ఈ రెండు కలిపితే అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్లో మనం ఇలాంటి వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ని చాలా నీట్గా చక్కగా చాలా ఈజీగా మనం ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్రాసెస్ రాసుకొని ముందు ప్రాబ్లమ్ హెడింగ్ పెట్టండి టేక్ యువర్ నోట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్ అని పెట్టుకోండి దాంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ రాసుకోండి ఐదు కాన్సెప్ట్స్ చెప్తున్నా ఒకటి క్రాసెస్ పోల్ మ్యాన్ ట్రీ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ క్రాసెస్ బ్రిడ్జ్ ప్లాట్ఫామ్ థర్డ్ కాన్సెప్ట్ డబుల్ క్రాసింగ్ ఫోర్త్ కాన్సెప్ట్ డబుల్ క్రాసింగ్ డిఫరెన్స్ నాట్ గివెన్ ఫిఫ్త్ కాన్సెప్ట్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈ ఐదు కాన్సెప్ట్లు మీకు ఒక విషయం అర్థమైందా ఎప్పుడు కూడా నేను ఇండెక్స్ మొత్తం ముందే చెప్పేస్తున్నా నేనేం చెప్తాను అనుకుంటున్నాను ఈ క్లాసెస్లో ఏమి వద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక ముందే ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చేసి ఆ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం నీట్గా ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను చాలామంది క్లాసెస్లో చూస్తే ఇలా కాన్సెప్టువల్గా ఉండదు అర్థమెటిక్ క్లాసెస్ చూసాం అనుకోండి మొత్తం మీద ఒక వంద క్లో వంద ఒక వంద లెక్కలు ఒక నూట యాభై లెక్కలు ఒక చాప్టర్ గుండి కలగ పొలగం అన్నీ కలిసిపోయి ఉంటే నువ్వు వేరుకోవాలి దాంట్లో అందులో నుంచి నువ్వు పిక్అప్ చేసుకోవాలి ఇదో ఇది ఈ టాపిక్ ఇది ఈ టాపిక్ ఇది ఈ టాపిక్ అని ఆ కలగా పొలగం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏది గుర్తుండదు ఊరినే క్లాస్ చూస్తావు ఊరినే అక్కడ ఫీజు కడతావు అంతే తప్పితే ప్రయోజనం అయితే ఉండదు కానీ మన క్లాసెస్ మాత్రం ఒక సిస్టమాటిక్ మేనర్లో కాన్సెప్చువల్ టీచింగ్ అంటారు దీన్ని ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుని ఆ కాన్సెప్ట్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం దాంట్లో ఉన్న లోతులు జీరో టు హీరో లెవెల్కి తీసుకెళ్ళగలగడం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇంత డెడ్ ఈజీగా ఉందండి లాస్ట్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఎంత పెద్ద పెద్ద సమ్స్ ఉంటాయా అన్నట్టు మన క్లాసెస్ అయితే మీకు కనబడతా ఉంటాయి అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు మీరు సో మీకు ఈ క్లాసెస్ నచ్చాయి సూపర్గా నేర్చుకుంటున్నారు ఇక్కడ నా దగ్గర అందరికీ షేర్ చేయండి అందరికీ చెప్పండి ఓకే మీ యాప్లో ఎక్కువ మంది జాయిన్ అయ్యేటట్టుగా ఈ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యేట్టుగా చూడండి ఓకే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి క్రాసెస్ పోల్ ఆర్ మ్యాన్ ఆర్ ట్రీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని బీ రెడీ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే థ్యాంక్